Hello everyone. Welcome to Island Smart Words Grade 6. Today we will study Unit 1, Home, Lesson 1. Let's get your student book page 6 and workbook page number 2 ready for the lesson today. Are you ready? Let's go. In this lesson, you will learn to ask about people's home and you also study to use the present simple with yes and no questions. For conversation skill, you will learn to get someone's attention. Hoạt động đầu tiên, các con hãy chọn từ tiếng Việt và điền vào bức hình phù hợp. Ví dụ như mình có bức hình A thì mình sẽ chọn từ là gì? Number 1. Các con hãy cùng làm hoạt động này và sau 1 phút thì sẽ sửa nha. Next one, B. What number do you choose? 3, right? C. What number do you choose? 2. That's right. D, 6, right, and E, 4, and F will be 5, that's good. So here are the Vietnamese of those pictures. Now, we will learn the English for those pictures. Let's go. Now, listen and repeat after me. Apartment. Apartment. Number two. Balcony. Say balcony. Balcony. Number three. Pool. Pool. Number four. Garage. Garage. Number five. Gym. Gym. Number six. Yard. Yard. Now listen and repeat one more time. Apartment. Apartment. Balcony. Balcony. Pool. Pool. Garage. Garage. Gym. Gym. Yard. Very good. Giờ các con thử nhìn vào phiên âm thôi, mình thử tập đọc thử xem. Number one. Apartment, very good. Number two, balcony, very good. Number three, pool, good. Number four, garage. Number five, gym, good. Number six, yard. Now, next one. Can you only look at the Vietnamese word and tell me the English word? What is the English word? Apartment. Number two. What is the English word? Balcony. Number three. What is the English word? Pool. That's right. And number four. Garage. Number five. Gym. Good. And number six. Yard. Now say the word one more time with me. Let's go. Apartment. Balcony, pool, garage, gym, yard. Now let's look at the pictures and put the word into the right pictures. You have number one, a pool. And next one you have this one. What is it? D. It's number two, a balcony, right? How about number three? Which one is number three? This one, garage. And number four. Here, right? Yard. Number five. Here. Gym. And number six. This one. Apartment. Very good. Now, I will say the number and you read the word. Number one. Pool. Good. Number two. Balcony. Number three. Garage. Number four. Yard. Number five. Gym. And number six. Apartment. Very good. Now, you will look at the sentence right here. You will say, My house has a yard. Or there's a gym in my apartment. Ở trong phần này, mình sẽ sử dụng các từ vựng các con học ở đây. Để mình sẽ nói hai câu văn ở phía dưới. Hoặc các con sẽ nói là, Ngôi nhà của chúng tôi có cái gì đó. Hoặc là, Có một cái gì đó trong ngôi nhà của chúng tôi. Ví dụ các con có thể nói là, My house has a yard. Hoặc các con có thể nói là, there is a 
garage next to my house, right? Or there's a balcony in front of my house. Now let's practice some sentences. You say, "My house has a pool," or you can say, "My apartment has a pool." Thầy sẽ đọc câu văn với chữ my house và các con sẽ đọc bằng chữ my apartment. Let's go. My house has a pool. Very good. Next one. My house has a gym. Mm -hmm. Very good. Now look at this picture. Các con hãy điền cái từ còn thiếu ở đây ạ. What is it? Balcony. Good. Giờ thầy sẽ nói bằng my house. Các con sẽ nói bằng apartment. Okay. My house has a balcony. Good. Next one. Các con nhìn vào bức hình này. Hãy điền cho thầy hai từ còn thiếu. Apartment. That's right. Has a garage. Good. Now I will say, my house has a garage. And then you will say, my apartment has a garage. Next one. Các con điền các từ còn thiếu dùng thầy. My house or my apartment and has a yard. Good. Now I will say the sentence with my house, and you say the sentence with my apartment. Let's go. My house has a yard. Good. Mình cùng thực tập lại từ đầu đến cuối nha. Now you would swap the road. I will say my apartment, and you will say your house. So you go first. Good. My apartment has a pool. My apartment has a gym. My apartment has a balcony. My apartment has a garage. My apartment has a yard. Or you can say, mình có một cách khác nữa để nói là thay vì các con nói là my house has a pool, các con có thể nói là there's a pool next to my house. À, mình cùng thực tập cấu trúc số 2. There's a pool beside my house. Next one. There's a gym in my apartment. There's a, what is it? Balcony in front of my house. Next one. There's a garage beside my house. And next one. There's a yard behind my house. Now we say the sentence one more time. There's a pool beside my house. There's a gym in my apartment. There's a balcony in front of my house. There's a balcony in front of my apartment. There's a garage beside my house. There's a yard behind my house. Very good. We move to the second part, listening. Ở trong phần này, các con sẽ nghe một bạn nữ nói chuyện với một bạn nam. Lần đầu tiên các con sẽ nghe và tìm xem liệu hai bạn này có phải là bạn với nhau hay không. Nếu mình là bạn với nhau thì một cái yếu tố đầu tiên đó là gì? Hmm, mình phải biết tên nhau đúng không? Thì mới là bạn của nhau. Còn nếu mình hỏi tên của nhau nghĩa là mình đã không phải là bạn của nhau rồi. Right? Các con hãy nghe thử xem hai bạn này có biết tên của nhau hay không. Để từ đó ra mình xác nhận xem hai bạn này có phải là bạn hay chưa hay là hai người mới gặp nhau. Listen. Listening. Listen to a girl asking a boy questions about his home. Are they friends? Excuse me, could I ask you some questions? Oh, you're in class 6A, aren't you? Yes, that's right. My name is Jenny. I'm doing a survey for my geography class. My name's Jim. What do you want to know? Thank you, Jim. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. How many bedrooms does it have? Two. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a gym? Yes, it does. There's a gym in the basement. Does it have a balcony? Yes, it does. I can see the city from it. Great. Thank you for your help. You're welcome. Goodbye. Rồi, vậy câu trả lời của các con là hai bạn này có phải là bạn của nhau hay chưa, hay là hai người mới gặp nhau? No, right? Hai bạn này không phải là bạn của nhau. 
Giờ mình sẽ cùng nghe lại để tìm thông tin chỗ nào mình xác nhận là hai người này không phải là bạn của nhau. Listen. Excuse me, could I ask you some questions? Oh, you're in class 6A, aren't you? Yes, that's right. My name is Jenny. I'm doing a survey for my geography class. My name's Jim. What do you want to know? Okay, trong đoạn hội thoại các con vừa nghe thì các bạn nói là Oh, you're in class 6A. And my name is Jenny. My name is Jim. Vậy hai người này chưa từng biết tên của nhau và họ cũng ở khác lớp của nhau luôn. Cho nên suy ra hai người này phải là bạn không ạ? No, right? The answer is no. Now you listen again and answer the following questions. The boy lives in, so it can be lives in a house or lives in an apartment. Number two, it has two, so it can be it has two bedrooms, it has two bathrooms, right? Something like that. It has a small, so it can be it has a small yard, it has a small pool, it has a small living room, it has a small kitchen, whatever. And next one. It doesn't have, so you can say, it doesn't have a garage, it doesn't have a balcony, something like that. Uh, let's listen and find out the answer. My name's Jim. What do you want to know? Thank you, Jim. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. How many bedrooms does it have? Two. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a gym? Yes, it does. There's a gym in the basement. Does it have a balcony? Yes, it does. I can see the city from it. Great, thank you for your help. You're welcome. Goodbye. Now tell me your answer. The boy lives in a house or in an apartment? An apartment. How do you know that? Let's check. Do you live in a house? No, I don't. I live in an apartment. So he said, no, I don't. I live in an apartment. The right answer for number one is an apartment. Number two, it has two. What's your answer? Bedroom, bathroom, living room, kitchen. The right answer is bedroom. Now listen and check. How many bedrooms does it have? Two. How many bedrooms does it have? Two. So it has two bedrooms. How about number three? What is a small one? A small living room or a small pool? The right answer is pool. Let's listen and check. Does it have a pool? Yes, a small one. Does it have a pool? Yes, a small one. So it had a small pool. And it doesn't have. What doesn't it have? A garage, a balcony. What's your answer? The right answer is a garage. Now listen and check. Does it have a garage? No, it doesn't. Does it have a garage? No, it doesn't. Now practice saying the sentences with me. Mời các con cùng nối các câu văn này lại và nói theo thầy nha. The boy lives in an apartment. It has two bedrooms, a small pool, and it doesn't have a garage. Can you say that again? Very good. Can you say that one more time without me? I will give you the first sentence. The boy, it has an a uh, small, it doesn't have. Very good. Bây giờ thầy mời các con cùng thực tập đoạn hội thoại mà các con vừa nghe với thầy. Thầy sẽ đóng vai là Jim và các con sẽ đóng vai là Jenny. Are you ready? Let's go. My name's Jim. What do you want to know? No, I don't. I live in an apartment. Two. Yes, a small one. No, it doesn't. Yes, it does. There's a gym in the basement. Yes, it does. I can see the city from it. You're welcome. Now, we do it second time. 
Ở phần này các con hãy tìm thử xem các từ mà thầy đang che ở đây là gì? Là từ gì? No, I don't. I live in an... What is it? Apartment. How about this one? Two. Very good. How about this one? Pool. And how about this one? Mình bắt đầu bằng chữ G. Garage. And this one? Cũng bắt đầu bằng chữ G. Nhưng ở phía dưới mình có câu trả lời là gym. So this one? Gym. And this one? Bắt đầu bằng chữ B. Balcony. Very good. Ở trong phần listening này các con có một từ mới đó là a basement là tầng hầm. A basement là tầng hầm. Các con sẽ học thêm cái từ này nhé. Now, we practice the conversation one more time. But this time, I will cover some words and you have to remember. Bây giờ thầy sẽ đóng vai là Jim và các con sẽ đóng vai là Jenny. Mình cũng thực tập đoạn hội thoại này nhé. My name's Jim. What do you want to know? No, I don't. I live in an apartment. Two. Yes, a small one. No, it doesn't. Yes, it does. There's a gym in the basement. Yes, it does. I can see the city from it. You're welcome. Very good. Let's move on. Ở trong nội dung bài học ngày hôm nay, thầy cũng sẽ hướng dẫn các con khi mình muốn bắt chuyện với một người nào đó, mình có thể bắt đầu bằng câu Excuse me. Ví dụ các con có thể nói những câu như là Excuse me, may I go out? Khi các con muốn xin giáo viên cho phép các con đi ra ngoài, thì con sẽ bắt đầu bằng cách Excuse me and may I go out? Hoặc các con có thể nói Excuse me, may I ask you some questions? Hoặc các con có thể nói Excuse me, may I use your pen? Excuse me, may I borrow your book? Đây là những câu mà mình có thể thường dùng thường xuyên trong giao tiếp. Vậy trong cái phần bài học ngày hôm nay, các con cũng sẽ học cách khi mình muốn bắt đầu câu chuyện với một ai đó, các con có thể nói bằng chữ Excuse me và sau đó mình sẽ bắt đầu một cái câu chuyện. Ok? Thì mời các con cùng mở sách bài tập trang số 2 để thầy hướng dẫn và thầy sẽ sửa bài tập cho con trong tiết học sau. Rồi các con hãy nhìn vào bài tập ở phần A. Ở phần A chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có bảng chữ cái A, B, C, D Các con hãy nhìn vào con số này A, 2 B, 6 C, 10 And D, 14 Các con hãy tìm theo nguyên tắc ở chỗ này Tại sao lại đánh số như vậy Very good So you add 4 Vậy nguyên tắc của các con số này là gì Mình cộng thêm 4 That's good 2 plus 4 is 6 6 plus 4 is 10. 10 plus 4 is 14. Và các con sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết bảng chữ cái. Mình cứ cộng thêm 4. Sau đó các con sẽ xuống phần ở phía dưới này, mình sẽ giải mã. Người ta sẽ cho mình con số sẵn ở đây. Về từ con số này, các con sẽ giải mã ra chữ cái là gì và tìm ra 6 từ vựng mà các con đã học trong bài ngày hôm nay. Câu số 1 là câu ví dụ. Ví dụ 26G. 98 This one. Y. And 50. This one. M. So you have Jim. Và con sẽ hoàn thành cái bài tập này. Thầy sẽ sửa cho con trong tiết học sau. Chúng ta cùng qua bài tập B. Ở bài tập này rất là thú vị. Các con hãy nhìn vào các cái bức hình ở đây. Và sau đó các con sẽ tìm 6 từ vực mà mình học trong bài ngày hôm nay. Jim. Apartment. Yard. Balcony. Uh-huh. Ví dụ thầy cùng tìm với các con một từ ha. Okay, easy this one. Y A R D. What is it? Yard. Okay. Các con cũng hãy làm bài tập này và thầy sẽ sửa cho các con trong tiết học sau. Bài tập cuối cùng, phần C. Easy. Chúng ta sẽ dùng 6 từ các con vừa học và điền vào các cái câu văn này. Các con hãy làm bài tập phần A, B and C ở trang số 2 ở nhà và thầy sẽ sửa bài tập cho con trong tiết học sau. You did a very good job today. Thank you very much. Goodbye and see you next time.